。好，多层感知器模型的反传递演算法，它一样有输入节点，这边是用红色、粉红色代表啊。然后有中间节点，这个是隐藏层，这是比之前多的，之前没只有一层，现在有两层。那最后的输出层，输出层。然后一样会计算误差值跟标准答案的误差值。OK， 透过这个误差值去修正这些权重。那他还是在找一个反梯度方向，降低能量值。OK， 好，所以他还是在找一个反梯度方向，最后希望找到这一点。好，那。哦、呃，这里他就不再用互接函数、呃，因为你要套微积分，你要套微分，你用互接函数，互接函数不可为，对吧？这种互接函数就是有不可为的地方，所以在神经网络里面，我们不会用互接函数，我们会用什么函数？我们会用可为的，很像互接函数的函数，像这种。让它变成曲线，这一段你要有多抖都没关系，但是你一定要让它变成曲线，它才可为。啊，变成曲线长这个样子，我们通常会用 sigmoid 或 tangent h tangent h 是双曲 tangent 函数，不是三角的那个 tangent 函数，是双曲 tangent 函数。OK， 好。那透过呃，像像 t e n u r H 啊，或者是或者是 Sigmoid 啊啊、呃、这些的函数、啊，那我们就可以就可以让东西变可为的啊。那最后我们这里做了一个城市，这个城市是。呃，多层的多层的反馈，就是多层的反传递神经网络。那它基本上算是蛮通用的，当然它是主主主要只有三层，有一层隐藏层。然后呢，它可以学习像 S O 函数，因为上个单层的时候我们 S O 函数学不出来。那但是在多层的时候呢 ，S O 函数就可以学得出来。那这只是克服了一小关而已，大部分的函数都更复杂。所以，我们接下来示范一个怎么样学习七段显示器函数。OK， 那七段显示器就是各位应该知道是什么吧？对不对？学过四位逻辑的同学，那。不是织工系的同学，你应该有看过这个东西吧？这个七段显示器，电子表，有有然后积分板，上面都有这个东西，或或时间那些，这个有七个量板，所以叫七段显示器。那我们现在要学的是说。我第二个例子要学的是说，我今天如果给他这两根量，他应该输出一给我。如果是这这些都量，那他应该输出三给我。那这就是七段显示器的函数。我们希望透过它来学七段显示器函数。啊，结果呢？能不能学出来呢？我们这边最后可以学得出来。我们还把最后的表格印出来，啊，发现他学的是 OK 的，对。那这个程式呢，基本上组成是一个哦，那另外真正真正实做的时候会有增值表。进去，那增值表我们另外独立
啊，这个组成式会稍微长一点。好，我们把它拿下来，执行一下。这个档案我们应该存叫 back p r o p 点 j s 的。好 ，back p r o p 点 j s 存起来。那接下来呢，我们。先测 SOR 函数，就叫 SO， 抱歉，存错位置，另存。那再来，再测七段显示器函数，叫 S E G 七点 J S。那这两个都存好了，我们就看一下有没有在这里。有哦，那先执行 S O R。好，你可以看到最后学出来正确的结果。OK， 再来批段显示器的学习。啊，最后学出来有没有正确呢？看看，不见得哈、哦。呃，这一个目前看起来，我应该把能哦，能量是 0.01 那应该是有了哈、哦，所以这最后应该是正确的，看起来是正确的。OK， 好，负零就是0啊，所以差一个负号是没差的啊。好 ，OK， 所以这是多层的感知器模型，然后你。如果要详细看它的演算法，这里面呢，刚刚只有一层的时候，我们直接写 OK。我们有多层的时候呢，用矩阵来层会比较好。矩阵在这里可以发挥很好的，让你层次更模组化的的能力啊。所以我们最后是用矩阵来层的，然后每一个更新的时候，你可以看到它在做像这个 sigmoid 的函数。就是刚刚那个可微分的那个很像部件函数的函数 ，OK， 在做反传递的过程 ，OK， 然后呢，最后这是测试，测试看看网络输出和期望输出是不是一致。那这是训练的过程，啊，训练过程就是一直做预测，然后一直做反传递。预测就是预测每一层的输出，然后反传递就是根据输出的差，根据两个之间的差来修正你的权重。原理基本上都很类似，根据输出的差修正权重。OK， 但是数学公式就麻烦了，哎，就是这样。好，那你可以稍微先执行看看，然后。再看一下程式码，那数学的部分有兴趣，回去把偏微分拿出来看，把刚刚的那一篇完整的数学推导拿出来看。OK， 好，结果像这样。OK， 试试看